அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு மே ஒன்று உழைப்பாளர்கள் தினம் உழைப்பாளர்கள் யார் இந்த உழைப்பாளர்கள் எதற்காக உழைக்கிறாங்க கண்ணுக்கு தெரியாத சில சாமானிய மக்கள் அவங்களோட உழைப்பு மூலயமா நமக்கு பல சேவைகளை செஞ்சு கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சும் நம்ம கண்டுக்காம வந்திருப்போம் சில நேரத்தில் மறந்து போயிருப்போம் இரவும் பகலும் பார்க்காம உழைக்கிற இந்த சாமானிய மக்கள் எங்கே இருக்காங்க எப்படிப்பட்ட உழைப்புகளை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க நம்ம போட்டிருக்கிற துணிமணியிலிருந்து உணவாக இருக்கட்டும் உடையாக இருக்கட்டும் இல்லை இருப்பிடங்களாக இருக்கட்டும் இருப்பிடங்களில் செய்யப்படுகிற ஒவ்வொரு பொருட்களாக இருக்கட்டும் அந்த ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு உழைப்பு இருக்குது அந்த உழைப்பு ஒரு உழைப்பாளராக தான் வந்திருக்கு அந்த உழைப்பாளர்கள் எல்லா நாளும் தவறாமல் அவங்களோட உழைப்பை சரியான விதத்தில் செஞ்சு கொண்டு தான் இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் அப்படிப்பட்ட உழைப்பாளர்களை பற்றி தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ உழைப்பாளர் தினம்னாலே முக்கியமாக இவங்களை பற்றி பேசி தான் ஆகணும் துப்புரவு மற்றும் தூய்மை பணியாளர்களை பற்றி இவங்களை பற்றி பேசணும்னா பேசாமல் இருக்கவே முடியாது காரணம் என்னென்னா நம்ம நாடும் நம்மளோட வீடும் சுத்தமாக இருக்குன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணமே இவங்க மட்டும்தான் ஏன்னா அவங்க இந்த நாட்டையே அவங்களோட வீட்டையாக மாதிரி பார்த்து அதில் இருக்க என்ன சொல்கிறது குப்பைகளெல்லாம் எடுத்து அதை பற்றி கொஞ்சம் கூட சங்கடப்படாமல் அவங்க வீடு தோறும் சென்று காலையில் அவங்களோட பணியை சிறப்பாக செஞ்சுட்டு வராங்க ஸோ அவங்கள பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அவங்க இல்லாட்டி இந்த நாடும் வீடும் நம்ம வீடும் சுத்தமாக இருக்காது அப்படின்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ அவங்கள பற்றி இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஆனால் அனைவருக்கும் வணக்கம்ண்ணா வணக்கம் இன்றைக்கி உழைப்பாளர்கள் தினம் இல்லையா ஸோ உங்கள் பேரெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாமா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் மாணிக்கராஜுங்க மாணிக்கராஜ் நான் எத்தனை வருஷமாக இந்த தொழில் ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு ரெண்டு வருஷமாக இருக்கீங்க ஐயா உங்கள் பேர் பேர் மனோகர் மனோகர் எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் இந்த தொழில் நான் இருபத்தெட்டு வருஷம் இருபத்தெட்டு வருஷமாக இருக்கீங்க அண்ணா உங்கள் பேர் என் பேர் வீராசாமி வீராசாமி நீங்கள் எத்தனை பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சு பன்னெண்டு வருஷமாக இருக்கு அண்ணா உங்கள் பேர் நான் லாரி டிரைவருங்க லாரி டிரைவர் பதினெட்டு வருஷமாக லாரி ஓட்டிட்டு இருக்கேன் பதினெட்டு வருஷம் பதினெட்டு வருஷம் சரி ஓகே ஐயா உங்கள் பேர் பேர் சுப்பிரமணி சுப்பிரமணி எத்தனை வருஷமா இருக்கு ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷமா இருக்கு அண்ணா உங்கள் பேர் என் பேர் அழகர் சாமினா ஆறு வருஷம் ஆச்சு ஆறு வருஷமா இருக்கீங்க அண்ணா உங்கள் பேர் என் பேர் மனோஜுங்க பதிமூணு வருஷம் ஆச்சு பதிமூணு வருஷமா இருக்கீங்க இந்த தொழில் பேர் கண்ணனுங்க ஆறு வருஷம் ஆச்சு ஆறு வருஷமா இருக்கு ஓகே அண்ணா எப்படி இந்த தொழில் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இந்த தொழில் உங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு வருமானம் வருதா தூய்மை பணியாளர்கள் எங்களுக்கு வருமானம் வர வேணாண்ணா செய்கிற தொழிலை நல்லபடியாக எங்களுக்கு செய் கொடுத்தா போதும் செய்கிற தொழில் நல்லபடியும் இப்போ வந்து மழை காற்று அந்த மாதிரிலாம் வருது ஸோ வந்து மோஸ்ட்லி வந்து எல்லா வீட்லேயுமே நிறைய குப்பைகள் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த மழை க சமயத்திலும் சரி இந்த மாதிரி வெயில் அடிக்கிற சமயத்திலும் சரி நம்ம வெளியே போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னு கட்டாயம் வருது அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து நீங்கள் அதை எப்படி எதிர்கொள்கிறீங்க செய்யும் தொழிலே தெய்வம்னா செய்ய எந்த வேலையாக இருந்தாலும் சங்கடப்படாமல் நாங்கள் செஞ்சுட்டு போயிடும் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் சங்கடப்படாமல் ஏன்னா இப்போ எல்லா இடத்துலையும் வீடுகள்லாம் தோறும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குப்பைகள்லாம் இருக்குது நிறைய பேர் அதை எடுக்கிறதுக்கே ரொம்ப சங்கடப்படுவாங்க அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து நீங்கள் அதை கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் எடுத்து அதை க்ளீன் பண்ணி உண்மையாலுமே இந்த தெரு முழுக்க இந்த நாடு முழுக்க சுத்தமாக இருக்குன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் நீங்கள் தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதை அதை நீங்கள் அந்த பணிகளை செய்யும் போது நீங்கள் அதை எப்படி நினைக்கிறீங்க அதை எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த வேலை செய்யும் போது எங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக சந்தோஷமாக இருக்கும் நிறைய விதமான சங்கடங்களை நீங்கள் அனுபவிச்சுருப்பீங்க வெளியே போகும்போதும் வரும்போதும் நிறைய குப்பைகளை எடுக்கும்போதும் நிறைய சமயத்தில் வந்து ஏன் இப்படி தொழில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு என்னைக்காவது நாள் யோசிச்சிருக்கீங்களா இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அதாவது அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கா நிகழ்வுகள் ஏதாவது நடந்திருக்கா அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒன்றும் நடந்த மாதிரி இல்லைங்க இந்த வேலை நான் கூலி வேலையிலேருந்து பர்மனண்ட் ஆனதுலேருந்து நான் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறேன் செல்ஃப் சங்கடமெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் இப்போ வந்தேன்னா மக்கும் குப்பை மக்காது குப்பையெல்லாம் பிரித்து வாங்க சொல்கிறாங்க ஆளுக வந்து இப்போ ரெண்டு நேரம் வேலை வாங்குறாங்க பன்னெண்டு காலையில் ஆரம்பித்தோம்னா ரெண்டு மணி வரைக்கும் வேலை வாங்குறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி தொழில் பண்ணும் போது நீங்கள் வெளியில் இதை வச்சு இந்த இதில் வர வருமானத்தை வச்சு உங்கள் குடும்பத்தை எப்படி நீங்கள் நடத்துகிறீங்க ஐயா ஏதோ ஆனும் முடிச்சு போயிட்டு இருக்கு தொழில் பொறுத்தளவு ஓகேங்க இந்த
வேலைக்குன்னு வந்தாச்சு அந்த வேலை நம்ம செஞ்சு தான் ஆகணும் குறிப்பிட்டான ஏரியா பிரித்து கொடுத்துட்றாங்க அவங்க அவங்க ஏரியாவை நீட்டாக பண்ணிக்கிறாங்க குப்பு பிரித்து வாங்கிக்கிறாங்க அவங்க அவங்க வேலையெல்லாம் எந்த ஒரு மிஸ்டேக் இல்லை நான் வேலை வந்து எஸ்ட்டாக வேலை கொடுத்துட்டு வரக்கிறேன் உங்கள் பேர் என்ன சொல்லியிருக்க மனோஜ் மனோஜ் ஆனால் இந்த தொழிலில் வந்து உங்களுக்கு என்ன நிறைய குறைகள்லாம் இருக்குது இன்னும் வேலை இல்லை ஒரு இதுவும் கஷ்டம் குழந்தைகளாம் படிக்கிறாங்க என் பையனால் அது எட்டாவது படிக்கிறான் உள்ளால் ஆறாவது படிக்குது ஆனால் இருந்தாலும் நாங்கள் இந்த வேலையை பண்ணிகிட்ருக்கோம் இருந்தாலும் இதில் கிடைக்கிறதுல அந்த பிளாஸ்டிக் பேப்பரு அது இதுன்னு எல்லாம் பொறுக்கி அதை வச்சு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் போட்டோம்னா அதோடு எங்களுக்கு செலவுக்காக அதனால் கை கடிக்கிறது இல்லை அதனால தான் என்ன சொல்கிறதுன்னா இந்த வேலையை வந்து வேலை இல்லை அதனால் வேலை பண்ணிகிட்ருக்கோம் எங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லை வேறு வேலை எங்கேயும் போக முடியாது இந்த வேலைக்குன்னு வந்தாச்சு வேலைக்கு வந்து பதிமூணு வருஷம் ஆச்சு அப்படியே குப்பை கொட்டிகிட்ருங்க அப்படியே அதில் இந்த உழைப்பான இடத்துல வந்து நீங்கள் மக்களுக்கு ஏதாவது வேண்டுகோள் விடுக்கிறீங்களா இப்போ தூய்மை இந்தியாங்கிறாங்க இப்போ வந்து பார்த்தா குப்பை யாரும் பிரித்து தர்றதில்லை நாங்கள் எதாவது பிரிக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் பிரித்து தர்றாங்க ஒவ்வொருத்தர் அனுசரித்து நாங்களே அனுசரித்து வாங்கிட்டு போயிடும் ஒவ்வொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து போட்டு போயிடுறாங்க இது நம்ம சொன்னோம்னா நம்மக்கிட்டே சண்டைக்கு வருது அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுறது இவன் இந்த பையன் குப்பையே வாங்குறது இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிடுது ஆனால் வந்து அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது நம்ம வாங்குறதே வாங்குறது இல்லைன்னு ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்களே ஃபோட்டோ எடுத்து வாட்ஸ்அப் பண்ணி விடுவோம் இந்த மாதிரி பாருங்கள் குப்பையில் பிரிக்கிறதே இல்லைங்க அப்படின்னு ஆனால் இருந்தாலும் மக்களை கொஞ்சம் ஒத்துழைச்சா பரவாயில்லைங்க ரெண்டு பேக்கில் வச்சு மக்கும் குப்பை மக்கா குப்பை தனியாக வச்சா போகுது வந்தோமா அழகாக எடுத்து போட்டோமா இதில் இது இதில் மக்கும் குப்பை அதில் மக்கா குப்பை போட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் ஏன்னா இவங்க வந்து யாரும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறது இல்லை இந்த ஏரியாலேயும் ஆனால் என்னுடைய சில ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க சில ஏரியில் கொடுக்குறது இல்லை வர்றாங்க தூக்கி வீசிட்டு அவங்க பாட்டில் போயிடுறாங்க அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலை என்ன பண்ணுறது நாங்கள் அப்படியே அச்சமெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் அப்படியே நாங்களே பிரித்து பிரித்து எடுக்க வேண்டியதுதான் ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு இனிய உழைப்பாளர்கள் தின நல்வாழ்த்துக்கள்லாம் உண்மையாலுமே உழைப்பாளர்கள் தின நல்வாழ்த்துக்கள் அது உங்களுக்கு தான் சொல்லணும் ஸோ அனைவருக்குமே இனிய உழைப்பாளர்கள் தின நல்வாழ்த்துக்கள்லாம்
நம்மகிட்ட இல்லாதவங்க இப்படி பப்ளிக்கில் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு இயற்கை சீற்றத்தில் தான் பாதிப்பு ஏற்படுது மற்றபடி எந்த குறையும் இல்லை கஸ்டமர்ஸோ நம்மளுடைய தொழிலையோ எந்த பாதிப்பு இது இந்த வருமானத்தை வச்சு உங்கள் குடும்பத்தை நீங்கள் ரன் பண்ணி ரன் பண்ண முடியுமா இல்லை பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா பண்ண முடியாது இருந்தாலும் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எத்தனை வருஷமாக இந்த ஃபீல்டில் இருக்குங்க ஐயா நீங்கள் இந்த ஃபீல்டு ஒரு ஒன் இயராக இருக்கும் ஐயா மக்களுக்கு வந்து இந்த தொழில் மூலயமா நீங்கள் எதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா உணவு முறைகளில் வந்து ஆரோக்கியமான உணவு முறைகளை எடுத்துக்கிட்டால் நல்லதுன்னு சொல்லுங்கள் நன்றி ஐயா உழைப்பாளர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு வணக்கம் ஐயா இனி உழைப்பாளர்கள் தின நல்வாழ்த்துக்கள் உங்கள் பேர் என் பேர் ஜெகதீஷ் என்ன வேலை பார்த்துட்ருக்கீங்க ஐயா நீங்கள் நான் பவுசி பார்க்கில் டாய்ஸ் கடை போட்டுருக்குறேன் ஆர்எஸ் பொருட்களில் ரியல் எஸ்டேட் இது பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ இந்த வழிமுறை நல்லா போயிட்டுருக்குங்களா அந்த வேலையெல்லாம் நல்லா போயிட்டுருக்குங்களா உங்களுக்கு உழை பண்ண நம்புறவங்க வீண் போகிறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் எத்தனை வருஷமாக இந்த வேலை பார்த்துட்ருக்கீங்க நீங்கள் நான் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக வேலை பார்த்தேன் ஓகே இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சிக்கல் இன்னல்கள் ஏதாவது இருக்கா கஷ்ட நஷ்டங்கள் ஏதாவது இருக்கா இந்த வேலையில் சிக்கல்ங்கிறது ஒன்றும் சொல்ல முடியாது இந்த மழை மழை காலத்தில் வந்து இங்கே கொஞ்சம் ஓப்பன் ப்ளேஸாக இருக்கிறனால இருக்குது அதனால் எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு கடை மாதிரி ஏதாவது பண்ணி கொடுத்தா எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த படிக்கு மே போகும் ஐயா இன்றைக்கி உழைப்பாளர்கள் தினம் இன்றைக்கி ஏதாவது நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிறீங்களா மக்களுக்கு ஏதாவது உழைப்ப நம்பினவங்க யாருமே வீண் போனதில்லை ஆனால் அது எந்த தொழில் செஞ்சாலும் அதோடைய முழு ஒத்துழைப்பு அதில் ஈடுபாடு இருக்கணும் சும்மா ஏனோ தானோன்னு செய்கிறது வந்து வருமானம் எல்லா தொழிலையும் வருமானம் கிடைக்கும் ஆனால் அது முழு ஈடுபாடோடு செஞ்சோம்னா அந்த தொழில் நம்மளை காப்பாற்றும் அவ்வளோ தொழில் நம்மளை கைவிடாது இந்த உழைப்பில் வர வரும் வர வருமானத்தை வச்சு உங்கள் குடும்பத்தை நீங்கள் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா எப்படி போயிட்டுருக்கு வாழ்க்கையெல்லாம் கொஞ்சம் சிரமம்தான் இருந்தாலும் எவ்வளோ ஒரு என்னுடைய இது எப்படின்னா ஆயிரம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாழ்வேன் இரநூறு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாழ்வேன் என்னை வந்து நான் வரும்படிக்கு தகுந்த மாதிரி நான் மாற்றிக்கிறேன் அவ்வளோ ஓகேயா நன்றி வணக்கம் ஐயா உழைப்பாளர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் ஐயா ஐயா உங்கள் பேர் சாதிக்கணி சாதிக்கணி ஐயா நீங்கள் என்ன தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஐயா சுண்டல் வியாபாரம் சுண்டல் சுண்டல் வியாபாரம் எத்தனை வருஷமாக இந்த தொழில் பண்ணிட்டு முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக பார்க்குறேன் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஓகே எப்படி நல்லா போயிட்டுருக்குங்களா அதை ஓரளவுக்கு அப்படியே போயிட்டு நார்மலாக போயிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும் சனிக்கிழமை சுமாராக இருக்கும் கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் விசேஷ நாள் நோம்பி நாள் நல்லா இருக்கும் சாதாரண நாளில் சுமாராக இருக்கும் மழை கிட்ட இந்த மாதிரிலாம் வந்தால் வியாபாரம் மழையெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா எக்ஸாம் டைம் இந்த மாதிரி படித்த டைமில் வந்து ஃபுட்டு வைக்கிறதும் வியாபாரம் இருக்குது மழை இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தினாலும் வந்துச்சுன்னா மழை வியாபாரம் இருக்கும் இந்த இதில் உங்களுக்கு போதுமானதாக வருமானம் வருதா உங்களுக்கு ஒரு வேலைக்கு போனால் எப்படி ஒரு ஐநூறுரூவா அறுநூறுவா கிடைக்கும் அதே மாதிரி போதுமானது கிடைக்கும் நம்ம கடின உழைப்பாளர் நன்றி யாரும் போதும் நமக்கு எதாவது கிடைக்கும் ஐயா நீங்கள் உழைப்பாளர் தினம் இது மூலிமா நீங்கள் ஏற்காது மக்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா மக்களுக்கு சொன்னால்னா கடினமாக உழைக்கணும் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கணும் நேற்று வேறு செஞ்சு கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சா உடம்புக்கு நல்லது நம்ம உழைப்பு உழைப்புக்கும் நிம்மதியாக இருக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஐயா வணக்கம் வணக்கம் உங்களுக்கு அனைவருக்கும் வந்து இனிய உழைப்பாளர்கள் தின நல்வாழ்த்துக்கள் தான் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கண்ணா மாரியப்பன் ஓகே என்ன தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கண்ணா நீங்கள் ஆட்டோ தொழில் ஆட்டோ எத்தனை வருஷமா எத்தனை வருஷமாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கீங்க இருபது வருஷமா இருபது வருஷமாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கீங்க எப்படி உங்களுக்கு போதுமான வருமானம் வருதா இந்த ஆட்டோ தொழிலில் கொரோனாவுக்கு அப்புறம் நல்ல பாடங்கள் நல்லா கற்றுக் கொடுத்துருக்கு மெயின் அதான் மனுஷன்னா எப்படி இருக்கணும் என்னங்கிறது ஒரு ஆட்டோ கார்லேருந்து மேல் மட்டம் வரை கற்றுக் கொடுத்துருக்கு அதை நாங்கள் பயன்படுத்திட்டு நல்லது கெட்டது எல்லாமே இதுதான் வாழ்க்கைன்னு கொரோனாவுக்கு அப்புறம் நல்ல ஒரு முடிவு வந்துருக்கு இந்த தொழிலில் என்ன சிக்கல்கள் என்ன இன்னல்கள்லாம் உங்களுக்கு வருது என்ன கஷ்டத்தெல்லாம் நீங்கள் படுறீங்க அதாவது நல்லது செஞ்சாலும் கஷ்டம் எங்கள் தப்பு எங்கள் மேலே தான் வருது கெட்டது செஞ்சாலும் அது மாற்றி எங்கள் மேலே தான் வருது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏன்னா அந்த தொழில் அந்த மாதிரி நாலு பேர் தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க வந்து போகிற இடம் ஒரு ஆளுக்கு நல்லதாக படுது இன்னொரு ஆளுக்கு கெட்டதாக படும் அந்த மாதிரி தான் நடந்துட்டு ஆனால் நல்லா அப்படியே எது எப்படியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் அனுசரித்து போயிட்டு இருக்கோம் இந்த உண்மையாலுமே இரவு பகல் பார்க்காம நீங்கள் உழைக்கிறீங்க அது எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் ஸோ இந்த மா
இங்கே தான் ரோட்டில் தான் அதனால் உழைப்புக்கு நல்ல ஊதியம் இருக்குது மனசார நோய் நொடி இல்லாமல் எல்லா இதுலேயும் நல்லா தான் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த உழைப்பாளர் தினத்தில் நீங்கள் மக்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா கொரோனாக்கு அப்புறம் எல்லாருமே அந்த ஒரு சூழ்நிலை நினைச்சிட்டு வாழ்க்கை நடத்தணும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு மேலே சொல்கிறதுக்கு யாருமே கிடையாது மெயின் கொரோனா கொரோனாவுக்கு அப்புறம் நம்மள்ட்ட வந்து நிறைய கெட்ட விஷயங்கள் எது இருந்தாலுமே அது சூழ்நிலைக்கு ஏற்றதுக்கப்புறம் எல்லா பாடமும் பார்த்துருக்கோம் எல்லா நாட்டில் உள்ள நிலமை மேலேருந்து கீழே வேறு உள்ள எல்லா சூழ்நிலைக்கும் இந்த கொரோனா ஒரு பாடம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இனிமேல் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் மெயினாக அவ்வளோதான் யாருக்கும் இடஞ்சல் இல்லாமல் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கை நடத்திக்கணும் அவ்வளோதான் உங்கள் அனைவருக்குமே ஆஸ்கார் டிவியின் சார்பாக இனிய உழைப்பாளர் தின நல் வாழ்த்துக்கள் ஐயா ரொம்ப நன்றி அம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க சரஸ்வதி அம்பிகா அம்பிகா ஓகேம்மா அம்மா நீங்கள் என்ன தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சம் <laughs> கிடைக்கும் கிடைக்காம இருக்காது ஒரு நாளைக்கு நல்ல வியாபாரம் ஓடும் ஒரு நாளைக்கு வியாபாரம் ஓடாது ஆளுக பொறுத்து வாரதை பார்த்துட்டு கூட்ட வாரதை பார்த்துட்டு வியாபாரம் ஓடும் இந்த பத்து வருஷமாக இருக்குங்க இந்த தொழிலில் இருக்கேன்னு சொல்கிறீங்களே எந்த மாதிரி அதாவது இந்த இது வரைக்கும் எந்த விதமான கஷ்டங்களை நீங்கள் எல்லாம் இப்போ பார்த்துருக்கீங்கம்மா நிறைய கஷ்டம் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு இருக்கும் கடைக்காரருக்கு கட்ட முடியாது ஃபைனான்ஸ் வாங்குவோம் கொடுக்க முடியாது ஒரு நாளைக்கு பதில் சொல்லுவோம் மக்கா நாள் விற்கும் மக்கா நாள் கொடுப்போம் மக்கா நாள் கிடைக்காது ஒரு நாளைக்கு இருக்க மாதிரியே இருக்காது டெய்லி வருமானம் வாரதுன்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு நாள் நல்லா கிடைக்கும் மற்றவால வரவுக்கும் செலவுக்கும் சரியாக இருக்கும் மிச்சம் இருக்காது குழுவை எடுப்போம் லோன் எடுப்போம் இதில் மாற்றி அதில் கட்டுவோம் அதில் மாற்றி இதில் தூக்கி போட்டு கொட்டுவோம் இதை கிடச்சா அதில் கட்டுவோம் எப்படியே அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்குது குடும்பத்தை இது பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு வருமானம் வருதா இல்லை அப்படியாக குடும்பத்தை தாட்டுற மாதிரி நாலு பேர் மூணு பேர் போனாக்க அந்த மாதிரி தாட்டுற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு பேர் சம்பாரிச்சு கடை வாடகை கொடுப்பையா வீட்டு வாடகை கொடுப்பையா ஏதோ ஒரு மாதம் கொடுத்தும் கொடுக்காமையே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கொடுப்போம் அந்த கொரோனா வந்த பின்னாடி தான் இந்த மாதிரி அதுக்கு முன்னெல்லாம் கரெக்டாக கொடுப்பேன் கரெக்டாக எல்லாமே இது பண்ணும் கரெக்டாக வியாபாரம் ஓடும் இந்த கொரோனா வந்த பின்னாடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்போ தான் ஆளுக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டபுள் பாகுது ரொம்ப நன்றி ரெண்டு பேர்த்துக்குமே உழைப்பாளர் தின நாள் வாழ்த்துக்கலாமா அண்ணே வணக்கம்ண்ணே வணக்கம்ண்ணே உங்கள் பேருங்கண்ணா பேர் ஆனந்தம்ண்ணே என்ன தொழில்லாம் பண்ணிட்டு பலாப்பழ எத்தனை வருஷம் பண்ண தொழில் பத்து இருபது வருஷம் தான் இருபது வருஷம் தான் இருபது வருஷம் சரிங்கண்ணா தொழில் வந்து இந்த தொழில் நல்லா போகுதா எல்லா தொழிலையுமே வந்து ஏற்றத்தால் வேணும் மழை பெய்யும் போது வியாபாரம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் மற்றபடி வியாபாரம் எல்லாமே நல்லா தான் இந்த மாதிரி பழங்கள்லாம் வந்து காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வரும் சீசன் நம்பர் ஆமாம் இந்த சீசன் இல்லாதப்ப என்ன பண்ணுங்க எப்படி சமாளி சீசன் இல்லாதப்ப கடலா சோளம் பழங்கிழங்கு அந்த மாதிரி வியாபாரம் அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இதில் வர வருமானங்கிறது உங்கள் குடும்பத்தை வந்து பார்த்துக்கிறது போதுமானதாக இருக்கும் ஆ போதுமானதாக இருக்கும் உழைப்பாளர்களுக்கு எப்பவுமே உழைப்பு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அது நம்ம கடைசி காலத்து வரைக்கும் அந்த உழைப்பு எப்போவுமே இருக்கும் அது எல்லா உழைப்பாளியுமே இருக்காங்க யாருமே அப்படி சோர்ந்து போக மாட்டாங்க கடைசியாக இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க உழைச்சிட்டு தான் இருப்பாங்க எங்கள் ஆஸ்கர் டிவி சார்பாக மக்கள் சார்பாக எல்லாருமே மே உழைப்பாளர்கள் ஓகே ஓகே நன்றி நான் மலையவி தொழில் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் நான் டிகிரி முடிச்சிருக்கிறேன் டிகிரி முடிச்சுட்டு எனக்கு வந்து ஆஃபீஸ் வேலை செய்ய விருப்பம் இல்லை ஒரு தொழில் கற்றுக்கணும்னு நினச்சேன் அது தொழில் யோசிக்கும் போது உணவுப் பொருள்களாக இருக்கணும்னு நினச்சேன் அப்போது ஒரு மார்க்கெட்டுக்குள்ள வந்து ஒருத்தர் மூலிமா வந்து வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணேன் இப்போ நமக்கு அண்ணன் கூட நான் இப்போ வந்து வேலை செஞ்சு தொழில் பழகிட்டேன் இப்போ நம்ம தொழில் பழகிட்டு எனக்கு அந்த படிப்பில் கிடைச்ச வருமானத்தை விட இந்த வருமானம் என் குடும்பத்துக்கு தினமும் வந்து கொஞ்சம் நிறைவாக இருக்குது யாருக்கிட்ட ஏந்து கையேந்து கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலை இல்லை அதனால் எனக்கு இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆனங்காட்டி நான் இந்த தொழிலையே வந்து இருந்துட்டேன் 
இதில் வந்து ஒரு நான் மூணு வருஷம் ஆச்சு வந்து எல்லா தொழிலையும் தொழிலையுமே ஏற்றத்தாழ்வுங்கிறது உங்கள் தொழிலில் இருக்கிற ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்றத்தாழ்வுன்னெல்லாம் சொல்ல முடியாதுங்க சார் ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வரும் ஏற்றத்தாழ்வுன்னு சொல்லவும் முடியாது ஏற்றத்தாழ்வு இறங்கிருச்சுன்னு சொல்ல முடியாது ஏறிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒவ்வொரு கிளைமேட்டுக்கும் தகுந்த மாதிரி மாறிட்டே தான் வரும் ரேட்டுக்கு இப்போது மிளகாய் ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வரும் இந்த இந்த பப்பு பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி அறுபதுரூவா அந்த மாதிரி வரும் முந்நூற்றி இன்னும் இது ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பது ரூபாயாக இருந்துச்சு இது மாதிரியெல்லாம் வரும்போது மக்களுக்கு கொஞ்சம் வாங்குறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் இருக்கிறதுலே வந்து நம்ம வந்து ஹோல்சேலு ரீட்டைலுங்கிறது வேறு ஹோல்சேல் வந்து மார்க்கெட்டுக்குள்ளே மட்டும்தான் ஹோல்சேல் ரேட்டுங்கிறது அப்போ அவங்க மக்கள் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு கிலோ முந்நூற்றம்பது ரூபாயா அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கும் போது இங்கே ரீட்டைல் ஓடுதுங்கிற மாதிரி ஒரு சில சூழ்நிலை வந்துடுது அது தொது பொதுவாகவே இந்த தமிழ்நாடு பூராவுமே அதுதான் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது இதுதான் பொருளாதாரத்தை ஏற்ற தாழ்வு இப்படி தான் வரும் மற்றவரை வேறு ஒன்றும் சொல்கிறதுக்குலாம் இல்லை இப்போலாம் நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோளோ இல்லை எதுவும் நீங்கள் சொல்லணும் கருத்து சொல்லணும் நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் மக்களுக்கு என்னென்னா உழைப்பாளர்களுக்கு சொல்கிற உழைப்பாளர் அனைத்து எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் உழைப்பாளர் மட்டும் இல்லை எல்லாரும் எல்லா உழைப்பாளிகளும் எல்லா ஆஃபீஸில் வேலை போய் செய்கிறீங்க கவர்மெண்ட் வேலை செய்கிறீங்க பொதுமக்கள் தலைவர்கள் எல்லா இது வந்து இந்தியா முள்ளாக இருக்கிற உழைப்பாளர் எல்லாத்துக்கும் உழைப்பாளர் தினம் வாழ்த்துக்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் நல்லபடியாக இருக்கணும் எந்த நோய் நொடி இல்லாமல் நல்லபடியாக எல்லாருமே அவங்க எங்கள் குடும்பத்தை பார்த்துட்டு அவங்க குழந்தைகளை நல்லா பார்த்துட்டு படிக்க வச்சுட்டு நல்லா பெரிய ஆளாக்கிட்டு இந்த அந்த உழைப்பில் வச்சு தான் அவங்க எல்லாருமே இது பண்ணுறாங்க அதனால் எல்லாருமே தமிழ்நாடு இந்தியா ஃபுல்லாக நல்லா இருக்கணும் நான் வேண்டிக்கிற கடவுளை உங்கள் டிவி சார்பாகவும் மக்கள் சார்பாகவும் உங்களை மாதிரி கடிதம் உழைப்பாளர்களுக்கு உழைப்பாளர் நல்வாழ்த்துக்கள் வணக்கம்ண்ணே வணக்கம்ண்ணா உங்கள் பேருங்கண்ணா கே ஜஹாங்கீர் கே ஜஹாங்கீர் என்ன தொழில் நான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க காய்கறி வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எவ்வளோ வருஷம் அந்த தொழில் இங்கே கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நாற்பது வருஷம் நல்லா போகுது ஓரளவுக்கு நல்லா போகுது கொரோனாக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் டல் அதுக்கப்புறம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு எல்லா தொழிலையுமே ஏற்றத்தாழ்வுன்னு உங்கள் தொழில் இருக்க ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்றத்தாழ்வு கா ஏற்றத்தாழ்வுன்னா கூட்டம் இல்லாட்டி காய் பெண்டிங் ஆகிரும் காய் வேஸ்ட் ஆகிரும் ஏற்றமுனா ஏதோ இந்த முகூர்த்த டைம் ஏதோ ஃபங்க்ஷன் டைம்லாம் சேல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் மற்ற டைமில் நார்மலாக இருக்கும் இந்த இது காய்கறி இந்த பழங்கள்லாம் வந்து இந்த மழை வெயில் இந்த மாதிரி சம விஷயங்கள் சமயத்தப்ப வந்து நிறைய பாதிக்கப்படும் அப்போ வந்து நீங்கள் இதை எப்படி சமாளித்து எதிர்கொள்கிறீங்க வெளியூரில் வந்து பார்த்தது பெங்களூர் ஓசூர் தாளவாடி ஒவ்வொரு ஊரியாக வந்து வருது அப்போ அதை ரொம்ப கம்மியாக வர்றப்போ ரேட்டு இங்கே அதிகமாகும் அதிகமாக வந்துச்சுன்னா கம்மியாகும் சார் கொஞ்சம் விளைச்சல் கம்மியாகிறப்போ ஒவ்வொரு நேரம் ட்ரை ஆகிடுச்சு சாருக்கு விளைச்சல் அதிகமாச்சுன்னா வரவு நல்லாயிருக்கும் அதுதான் இந்த தொழிலிருந்து கிடைக்கிற வருமானம் வந்து குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கு போதுமான சந்தோஷம் சந்தோஷம் நிம்மதியாக நிம்மதியாக இருக்கும் இந்த உழைப்பாளர் தினம் தொட்டி நீங்கள் மக்களுக்கு வந்து எதுவும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க எந்த மக்கள் ஜாதி வேதம் இல்லாமல் சந்தோஷமாக எல்லாம் நல்லபடியாக இருக்கணும் அவ்வளோ உங்களை மாதிரி உழைப்பாளருக்கு எதுவும் சொல்லணும் உழைப்பாளர் உழைச்சி வாழணும் அடுத்து அடுத்தவங்க பொருள் அபகரிக்காமல் எல்லோரும் உழைச்சி வாழணும் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் உங்கள் பேருங்க ஐயா பாண்டியன் ஐயா என்ன நீங்கள் என்ன தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க வாழப்பல வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எத்தனை வருஷமாக இந்த தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் முப்பத்தி அஞ்சு வருஷம் பண்ணுறோம் முப்பத்தி முப்பத்தி அஞ்சு வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஓகேங்க எப்படி போயிட்டு இருக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்கு பரவாயில்ல ஓகேங்க ஐயா இப்போ இந்த வாழைப்பழ தொழிலை வச்சு வர வருமானத்தை வச்சு நீங்கள் குடும்பத்தை எப்படி நடத்திட்டு இருக்கீங்க ஐயா நமக்கு நம்ம எப்படி வச்சு நடத்திட்டு இருக்கோம்னா நமக்கு எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமே கிடையாது நம்ம அளவில் இருக்கிறத வச்சு கரெக்டாக நடத்தணும் போதாதே போதும் போதுங்கிற மனசு பொண்ணு செய்ய இந்த தொழில் உங்களுக்கு எதாவது நிறைய குறைகள் ஏதாவது இருக்கா எந்த குறையும் இல்லை சார் நாடு முடிஞ்சு எல்லாமே நல்லா இருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இயற்கை சீற்றங்கள்லாம் வருது மழை வெயில் அந்த மாதிரிலாம் வருது ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் உங்களோட தொழில் எப்படி இருக்குங்க ஐயா அது வந்து எப்பயுமே ஏறத்தாழ இறக்கத்தானே செய்யும் எப்பயுமே ஒரே மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல ஒரே மாதிரி தான் நம்மளையும் பா பிடிக்க முடியாது யாரையும் செய்ய முடியாது இல்லையா ஒரு ஏற்றம் தாழ இருக்கத்தான் செய்யும் இல்லாமலே இருக்கவே இருக்காது தொழிலுங்கிறது ஏற்றம் தாழ இருக்கும் மழை காலத்தில் கொஞ்சம் கம்மியாகும்
நிறைய வழிகள் வேதனைகள் இருந்தாலும் அது ஒரு சில நேரத்தில் நினைக்கும் பொழுது ரொம்ப பெருமையாக தான் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அவங்க பட்ட வேதனைகள் சில நேரத்தில் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தாலுமே அந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது அவங்களோட உழைப்பு இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு விதத்தில் உதவியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதே மாதிரி ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் உங்களை மீண்டும் வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிரபு அனைவருக்கும் இனிய உழைப்பாளர் தின நல்வாழ்த்துக்கள்